Bəli, davam edirik. İndi Ukrayna Rusiya arasındakı gərginliyi və bu gərginlik fonunda Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın qarşılıqlı sanksiya tətbiqindən danışacaq. Birləşmiş Ştatların sanksiyalarına cavab gəlib. Artıq 10 Amerikalı diplomat Rusiyadan non-grata elan edilib, yəni arzu olunmayan şəxslər kimi elan edilib və digərlərinin fəaliyyəti də məhdudlaşdırılıb. Rusiya Kütah İnformasiya vasitələrinin məlumatlarında deyilir ki, Deməli, Birləşmiş Ştatlarda hansı səlahiyyətlərə sahibdirlərsə, rusiyalı diplomatlar. Rusiyada da eyni sistem, yəni bərabər hüquqlu, bərabər imtiyazlı bir sistem qruplar Rusiya tərəfindən cavab olaraq. Baş verənlərin maraqlı təfəratları var və indi biz məxfi məlumatları əldə ələ keçirməkdə şübhəli bilinən saxlanılan Ukraynalı konsul və Rusiyanın cavab olaraq Birləşmiş Ştatlara tətbiq etdiyi sanksiyalar barədə müzakirə aparacağı bizimlə canlı bağlantıda siyasi şərhçi Turab Rızaevdir. Turab bəy, axşamınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir, xoş gördük. Xoş gördük. Turab bəy, gəlin təklif edirəm Rusiya Federal Təhlükəsilik Xidmətinin əməliyyatlarından başlayaq. Sizə bir sualım olacaq, amma bir azdan indi təklif edirəm Ukrayna konsolunun saxlanma görüntülərini gözdən keçirək. Baxın, konsolun saxlanılması görüntüləri də daha sonra o dindirilib, bir neçə sual verilib və Turab bəy sizdən soruşmaq istəyirəm. Ukrayna müvəqqət işlər vəkili Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, səbəb deyilə məlum məsələ, Ukrayna konsolunun gizli məlumat toplamasına dair ithamlardır. Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə konsolun üzərində olan ithamlar öz təsdiqini tapıb. Gün orta suallar var idi, amma axşama doğru artıq aydınlandı bəzi məsələlər. Şahidlər var, sübutlar var. Bu akt həm Ukrayna, həm Rusiya prizmasından baxsaq. Bizə, Turab bəy, nə demək əsas verir və niyə görə iddia edildiyi kimi Ukrayna konsulu Rusiya ala vətəndaşların həm də kəşfiyyat xidmətində işləyənlərin məlumatlarını toplayırdı? Birisi, burada bir neçə nüans var. Birincisi, budur ki, bu ümumi bir diplomatik, belə deyib, həm diplomatik, həm bir cəsus müharibəs baş verir. Alaqlıq da Qərb ilə Rusiya arasında və bu birinci dəfə deyil. İlk dəfə Obama dövründə xatırırsa, bütün Avropa ölkələrini məcbur elədilər ki, həm Amerika ölkələrini, həm də deyil ölkələr Rus diplomatlarını ölkədən göndərsinlər və həmin ərəfədə də yenə Rusiyanın xarici ölkələrdə olan cəsus obları başladı və Rus səhvili işçiləri, ataşələr, bəs fərqi məlumatları Rusiyaya göndərirlər. Yəni, eyni hadisə baş verir. Hətta mən Zaxarovanın da bu məsələyə baxışına qulaq astım. O da eyni şəkildə ittiham edir qərbi ki, qərb kütləvi şəkildə hərəkət edir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlar bunu elan edən kimi, Biden elan edən kimi artıq bütün Avropa ölkələri, bütün NATO ölkələri bir mənalı olaraq hərəsi bir neçə Rus diplomatik nümayəndəni, Rusiya səhvili işçisini ölkədən çıxaracaq. Və bundan əvvəldə xatırlıqsa, İtaliyada Rusiyanın hərbi ataşəsin və ya hansı hərbçisi səhvili idi işləyən İtaliyada məlumat oğlunda günahkar bilinərək saxlanılmışdı. Görünür Rusiya həm bunun əvəzini alır, intiqamını alır. Yəni, Rusiya da artıq öz əlində olan yenə qədər bildiyi faktlardan istifadə edir. Yəni, dünən ilk olaraq bildiniz ki, səfəri Rusiya demək olar ki, ölkəni tərk eləməni tələb elədir və bunu düzdür mədəni şəkildə elədilər ki, bəs ABŞ Rusiyadakı səfərini konsultasiyalar üçün öz ölkəsində geri qaytmağı təkidini bildirdilər. Bəsində, səfərə ölkəni tərk elə deməkdir və ardınca da Ukraynanın Peterburqdakı konsulunun həbsə olunması məsələsi. Digər sual isə ki, bu məlumatlar nəyə lazım idi Ukraynanın? Burada əlbəttə ki, Ukrayna ümum Rusiya ərazisində başdan başa kəşfiyyat əməliyyatları aparacaq və yaxud da ki, bütün dünyada Rusiyanın əleyhinə kəşfiyyat əməliyyatı aparacaq bir ölkə deyil. Ukraynanın o qədər böyük bir kəşfiyyatı, böyük bir kəşfiyyat ordusu, kəşfiyyat seti də yoxdur, açıqlanırsaq. Burada bir neçə bir məqam ola bilər. Bir ola bilsin ki, sırf Ukrayna qarşı istifadə olunan və ya Ukrayna qarşı çıxış eləyən, Ukrayna qarşı hansısa fəaliyyətli olan insanları Ukrayna araşdıra bilər ki, ona qarşı bu qayna bir başa marağındadır ki, həmin şəxsləri bilsin və qorusun. 
iki hukuka bu məmatları alıb üçüncü bir ölçüye götürə bilər. Eğer bu Rusiyanın ümumi, çünkü orada FSB'nin izahatında belə bir məsələ vardı ki, bəs burada onların tərkəsizliği organlarının məlumat bazasından, database'ndan olan məlumatları ötürürlermiş Ukrayna konusunda Rusya vatandaşı. Yani eğer bu sırf Ukrayna bağlı değilse, onda böyle ihtimal hemen e, Ukrayna konusunda bunu artık diğer gerb ülkelerine ötürmek için böyle ihtimal istifade edilmiş. İstediğin halde e, bu rütbeli, konsol rütbeli bir şəxsin cəsulu kalma kalma iştirakçı, hoş bir şey sayılır. Ben düşünürüm ki, en yakışı halde onun ülkeden, eğer hübs edilmesiyle ülkeden onun da e, tərk edilmesini, e, tələ, e, tələb edilir. Böyle ihtimal yaxın günlerde. Çünkü Ukrayna da artık buna karşı cevabı adımlarına atır. Ukrayna da bildirib ki, onlar da Rusya səhvliyinin ve Rusya diplomatik işlerine karşı yeni adımlar atacaklar. Böyle ihtimal e, sərhətdə gərginleşen Ukrayna-Rusya münasibetleri diplomatik bir sərhətliyin gərginleşmeye devam edilir deyil düşünürüm. Bəli, Tora Bey. Və indi ortada bir məsələ də var. Ukraynanın şərqindəki gərginlik səbəbindən Birləşmiş Ştatlarla Rusya arasındaki soyuq münasibetler e, biraz da gerginleşir. Birleşmiş Ştatlar Rusya'ya sanksiya tətbiq edərken ölkənin Xarici İşler Nazirliyinə e, yadınızda ise çağırılan Birleşmiş Ştatların Rusya'daki səfirinə Sullivan'a bu dəfə məsləhət görülüb ki, bugünün məlumatı gedin e, Washington'a və yenidən məsləhətləşmələr aparın. Belə bir təklif ilerli sürülüb. Ola bizim təklif deyil, bir komanda əmir kimi bir xarakter daşır. Bu arada Rusya'nın Birleşmiş Ştatlardaki səfiri isə martdan bəri Rusya'da məsləhətləşmədədir. Birleşmiş Tatlardakından bugüne kadar fərqli olarak. Rusya tarafının bu mesajı səfirin geri qaytarılması kimi bir çetin bir prosesle, geri dönülmesi çetin olan bir prosesle müqayis edilir. Ne kadar ciddi, necə fikirləşirsiniz? Ve karşılıklı sanksiyalar sizce ne vaxta kadar ve hansı hattı kadar devam edecek? Yani bunun sonu var mı? Aslında bu siz dediğiniz mesele səfirin ölkədən göndermesidir. Yani sadece bu diplomatik dilde ve müvahim bir dilde gönderilmesi. Yani sefere çağırıp deyirler ki, siz biz mesele görür ki, kaydıb e, öz ölkənizde, Washington'da bu arada mesele etleşmeler yaparsınız. Yani sefere hansı mesele etleşme yaparmağa ihtiyaç duysalar da fikir yapara bilir. Yani bunun Rusya tarafından deyilmesi aslında sefere mədəni şekilde ölkənin qovulmasıdır. Yani bu kifayet kadar açık bir mesele edir. Ve aslında Rusya burada e, en son e, artık Amerika Birleşmiş Ştatlarının e, ona karşı təzgilerine e, ve sanksiyalarını, eks sanksiyaları ve eks təzgiler göstereceğini dedi. Çok mağlıdır ki, ilk evvel Amerika Birleşmiş Ştatları Rus diplomatlarının bir xeylisini ölkədən qovacağını bildirdi ve daha sonra bütün Avrupa İttifakı ve NATO üzü ölkələr də bu hərəkət davam elədilər. Amma Rusiyanın buna cevap vermə istəyinə qarşı Amerika Birleşmiş Ştatları Ağabeyindən belə bir açıqlama yayıldı ki, bəs Rusiyanın bu cür adımlar atması hadiselerin eskalasiyasını səbəb olacaq. Hadiseleri daha da geri dönülməz bir nöqtə yapılacaq. E, və Rusiyada buna belə cevap verdi ki, biz, e, yəni siz həmişə e, bu cür adımlar atırsınız və biz sizə cevap vermək istəyindən həmişə deyirsiniz ki, bəs e, bu hadiseleri daha da eskalasiya eləyəcək. Və Rusiya bu dəfə bu cevap adımını attı. Artıq bu ikinci məsələdir ki, Rusiya çox sert davranır. Birinci məsələ, Biden görüş təşkilini qəbul eləmədilər, xatırlayırsınızsa və bu özü Amerika Birleşmiş Ştatları çox pis qəbul olundu. Çünkü sırf bu görüş için Amerika Birleşmiş Ştatları öz iki hərbi gəmisini Qara Dənizdə daxil olmaqdan e, imtina eləmiş, saxlamışdı və daha sonra Rusya tərəfi bildirdi ki, bizim hələ Biden ile Putin danışmalar bir məsələsi yoxdur və açıq aşkıyar hansısa müzakirədən imtina elədi və daha sonra Amerika Birleşmiş Ştatları həmin gəmiləri yenidən göndərmək oldu və bu nə deməkdir? Biden əsas xayişi və əsas danışmaq istədiyi mövzu burada Ukrayna mövzusu idi və burada eğer Rusya deyirsə ki, Putinin Biden ile danışacağı bir məsələ yoxdur, belə çıxır ki, eğer Rusya öz başına gəlir verəcək bu məsələdə, yəni eğer müharibə eləmək istəsə Ukrayna ile bunu eləyəcək ve burada Amerika Birleşmiş Allah nəzar almayacak veya müharibə eləməyəcəksə bunu yenə də öz, özü tək başına gəlir verəcək. Yəni Biden'in ümumiyyətli görüş təklifi kabul eləməməsi bu Amerikada da çox ağır əksizada doğurdu. Elbette ki, həm Biden şəxsi olarak böyle ihtimal bundan incik düşüb böyle ihtimal və bundan başqa da Amerika Birleşmiş Ştatlarının görüş istəyini, yəni uzatdığı o Diplomatik el demek olarak havada kaldı. O kabul edilmedi. Şimdi bundan sonra artık Amerika Birleşmiş Ştatları'nın o sanksiyaları geldi. Ve Rusya buna karşı sanksiyalarla çıkışıydı. Düşünürüm ki, 
Artık burada YG dönüş olmayacak. Çünkü YG dönüş için ilk yegane imkanı o idi ki prezidentler öz aralarında danışarak bu məsələni nizamlamaya bilərdilər. Necə ki Trump dövründə, Trump Putin tez tez vaxt taşırıb bir araya gəlib danışırdılar, xatırlayır sizə. İndi isə eğer prezidentler arasında da bu əlaqı itibsə, danışırlar davam eləmirsə, bu da demək ki, hansısa səviyyədə artıq dövlətlər əsasında demək ki, bu əlaqələr qopubdur. Və buna görə də yaxın günlərdə əgər hansısa bir vasitəki misiya, hansısa bir əlavə sülh yaradıcı, veya e, tarafları ortak müzakirin masasını dəvə edici, belə biləcək bir güvvə ortaya çıxmasa, böyük ehtimal yaxın gələcəkdə Amerika Birleşmiş Talı ve Rusya münasibiyyətləri tam qopma halına gələcək. Çünki e, Amerika Birleşmiş Talı Rus səfiri neçə aydır Moskvadadır. E, Rusya da Amerikanın səfirini Washington'a göndərir. Artıq bu ölkələr arasında diplomatik münasibiyyətlərin belə səviyyəsinin aşağı indirilməsi deməkdir. Yəni ölkələr bir gündə səfir e, səviyyəsində təmsil olunmurlar. Yəni belə hadisə xatırlaşırsa məsələn Türkiyə ilə Mavi Marmara hadisəsində su İsrail arasında olmuş. Yəni e, Kifayet kadar tez tez rast gelinen bir mesele değil. Bu ülkeler birbirine bütün diplomatik bağları ve büyük ölçüde ve ekser 